हेलो अभिवन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल का थर्ड लो ठीक है अब इससे पहले हम मेंडल के दो लो पढ़ चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड लो पढ़ चुके हैं लो ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं लो ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ चुके हैं लो ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने कहा कि जो हेड्रोजाइगस कंडीशन में जब कोई भी इंडिविजुअल होगा तो उसके अंदर जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो सिर्फ डोमिनेंट होगा डिसेसिव नहीं होगा इसके एक्सेप्शन है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जैसे को डोमिनेंस है तो इसलिए ये लो जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है ठीक है और लो ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जो जीन पेयर्ड फैक्टर में प्रेजेंट होंगे वो जीन सेग्रीगेट करेंगे अलग अलग होंगे ठीक है और अब हम आज हम बात करेंगे मेंडल के थर्ड लो की ठीक है मेंडल का जो थर्ड लो है वो है लो ऑफ इंडिपेंडेंट अशोटमेंट यहाँ पे मेंडल ने कहा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जीन्स जो है वो सेग्रीगेट करते हैं तब क्या होगा जो एक जीन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक इंडिविजुअल में जो एक जीन प्रेजेंट होगा वो इंडिपेंडेंटली अशोट कर सकता है उसके अंदर जो दो जीन प्रेजेंट हैं उनके साथ वो इंडिपेंडेंटली अशोट कर सकता है किसी भी एक जीन के साथ वो डोमिनेंट के साथ भी अशोट कर सकता है और रिसेसिव के साथ भी अशोट कर सकता है कर सकता है 50 50 प्रोबेबिलिटी होती है कि वो दोनों जीन्स के साथ अशूट कर सके ठीक है और इस लो को हम स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रोस को लेना पड़ेगा तो जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रोस यहाँ पे स्टडी किया वो क्या है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई यहाँ पे आर जो है वो डोमिनेंट जीन है फोर शेप ऑफ सीड के लिए ठीक है शीड की जो शेप होगी वो यहाँ पे कैसी होगी राउंड होगी और कलर जो होगा वो शीड का कैसा होगा येलो होगा ये दोनों जीन क्या है डोमिनेंट जीन है तो इनको हम होमोजाइगस को हम क्या ले लेते हैं एज ए पेरेंट यहाँ पे ले लेते हैं और जो सेकंड जो प्लांट उन्होंने लिया ब्रीडिंग के लिए चूज किया उसके अंदर भी क्या है होमोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन में हमने जीन लिए स्मॉल और यहाँ पे स्मॉल आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है शीप शेप ऑफ सीड को जो कि कैसे है रिंकल्ड है ठीक है और स्मॉल वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर ऑफ सीड को यहाँ पे येलो कलर जो है वो डोमिनेंट नहीं है ग्रीन कलर जो है सीड का वो रिसेसिव है ठीक है तो इनको उन्होंने क्या लिया एज ए पेरेंट लिया ठीक है अब जब गैमिट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा कि जीन जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे दो जीन है यहाँ पे टू पेयर ऑफ जीन उन्होंने लिए तो ये दोनों जीन जो है यहाँ क्या यहाँ पे क्या हो जाएंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे तो जो नंबर ऑफ गेमेट यहाँ पे फॉर्म होंगे वो क्या होंगे क्योंकि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गेमेट फॉर्म करेगा इंडिविजुअल आर एंड वाई ये गेमेट बन जाएंगे लेकिन फोर एक ही जैसे गेमेट बनेंगे बट फोर इन नंबर बनेंगे और होमोजाइगस रिसेसिव है क्योंकि यहाँ पे तो ये भी सेम टाइप के ही फोर गैमेट बनाएगा जहाँ पे जीन प्रेजेंट है स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ठीक है तो इन्होंने क्या किया नंबर ऑफ गैमेट इन्होंने फॉर्म कर लिए और एफ वन जनरेशन में क्या हुआ जब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई तो हमें क्या मिले यहाँ पे सारे के सारे जो ऑफरिंग हमें मिले एफ जनरेशन के जो इंडिविजुअल हमें मिले वो सारे के सारे कैसे होंगे हेट्रोजाइगस होंगे और कितने होंगे नंबर में सिक्सटीन होंगे ठीक है सारे एक जैसे मिलेंगे हमें क्योंकि मेंडल ने कहा है कि जो लो डोमिनेंस मेंडल का कहता है वो क्या कहता है कि सिर्फ डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है इसे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है तो सारे के सारे प्लांट एक जैसे होंगे सब में राउंड सीड होंगे और येलो क्या होंगे उसके कोटेलेडन होंगे ठीक है तो ये हेट्रोजाइगस हमें मिल जाते हैं अपन इंडिविजुअल में और जब अब एफ जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स हमें यहाँ पर मिले जब उनकी हम सेल्फिंग कराते हैं तब हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट अशोटमेंट को ठीक है तो ये मैं एक बार रब कर देती हूँ ताकि और अच्छे से हम इसको यहाँ पे स्टडी कर सकें एफ वन जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमें कैसे मिले हैं हेट्रोजाइगस मिले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है ये हमारे पास क्या है इंडिविजुअल जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे पेयर ऑफ जीन कितने हैं टू पेयर हैं 
और ये दोनों जीन क्या करेंगे सेग्रीगेट करेंगे अब जब सेग्रीगेशन होगी गैमेट फॉर्मेशन जब होगी तब क्या होगा कि ये जो जीन है कैपिटल आर जो डोमिनेट डोमिनेट जीन है वो इंडिपेंडेंटली अशोट कर सकता है कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी एक बार कैपिटल आर जो है वो किसके साथ अशोट करेगा कैपिटल वाई के साथ ठीक है एक बार कैपिटल आर जो है किसके साथ अशोट करेगा स्मॉल वाई के साथ ठीक है ऐसा ही स्मॉल आर भी करेगा ठीक है ये भी एक जीन है जो इंडिपेंडेंटली इन दोनों जीन में से किसी भी एक जीन के साथ इंडिपेंडेंटली अशोट कर सकता है दोनों के साथ नहीं करेगा दोनों के साथ एक साथ नहीं करेगा अलग अलग करेगा ठीक है स्मॉल आर जो है वो एक बार कैपिटल वाई के साथ अशोट करेगा और एक बार स्मॉल वाई के साथ अशोट करेगा ठीक है तो इस तरह से ये क्या करेंगे गैमेट की फॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पे फोर टाइप फोर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी ठीक है एक कैपिटल वार कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई इसी तरह से आप वाई के साथ भी कर सकते हो यहाँ पे वाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि कैपिटल वाई जो है वो इंडिपेंडेंटली कैपिटल आर और स्मॉल आर इन दोनों में से किसी भी एक के साथ अशोट कर सकता है जैसे कैपिटल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ भी अशोट कर सकता है कैपिटल वाई जो है स्मॉल आर के साथ भी अशोट कर सकता है तो ये दो गेमेट हो गए ठीक है अब स्मॉल वाई बच गया स्मॉल वाई भी दोनों के साथ ही अशोट कर सकता है स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी गेमेट की फॉर्मेशन कर सकता है स्मॉल वाई जो है स्मॉल आर के साथ भी गेमेट की फॉर्मेशन कर सकता है वही गेमेट बनेंगे सेम टाइप ऑफ गेमेट बनेंगे क्योंकि जो पेरेंट है वो दोनों के एक जैसे हैं ठीक है तो यही कहता है मेंडल का ही थर्ड लो इंडिपेंडेंट अशोटमेंट क्या कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक जीन दूसरे जीन के किसी भी जीन के साथ जो दूसरा जीन है उसके दो जीन प्रेजेंट हैं दो अलील प्रेजेंट हैं इन दोनों अलील के साथ किसी भी एक के साथ वो इंडिपेंडेंटली अशोट कर सकता है ठीक है और इसका हमारे पास एक्सेप्शन है इसका एक्सेप्शन क्या है लिंकेज ठीक है तो ये जो लो है मैंडल का ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है तो मैंडल के तीन लो में से सिर्फ एक ही लो ऐसा है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो कौन सा है लो सेग्रीगेशन अब इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसा आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ठीक है जैसे हम इसके कोनेट स्क्वेयर ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ यंगमेंट्स हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे ठीक है एक प्लांट के गैमेट हम एक साइड पे रखेंगे और दूसरे के दूसरी साइड में रखेंगे एक ही गैमेट लेंगे सेम गैमेट लेंगे हम दोनों साइड पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई ठीक है अब यहाँ से हमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्शनिंग पता चल जाएंगे जैसे यहाँ पे मिलेगा हमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई अब इसकी अगर हम इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे हम कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई स्मॉल वाई ठीक है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई ठीक है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ठीक है 
capital R and small r, small y and small y. ठीक है ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम capital R, small r, capital Y and capital Y. Capital R, small sorry, capital R, small y and capital Y. Small r, small r, capital Y and capital Y. ठीक है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई ठीक है स्मॉल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गए पॉसिबल नंबर ऑफ जीनो टाइप आ गए जीनो टाइप एंड फिनो टाइप हमें यहाँ पे मिलेंगे तो हम फिनो टाइप काउंट कर लेते हैं पहले हम सिर्फ डोमिनेंट को देख लेते हैं जिनके अंदर दो या एक डोमिनेंट जीन हो दोनों में से दोनों जीन या तो दोनों के दोनों जीन यहाँ पे डोमिनेंट हो या दोनों में से कोई भी एक जीन जो है वो डोमिनेंट हो यहाँ पे सारे के सारे जीन डोमिनेंट है दोनों ही जीन डोमिनेंट है यहाँ पे कैपिटल आर भी दोनों डोमिनेंट है कैपिटल वाई भी दोनों डोमिनेंट है यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है सिर्फ एक ही रिसेसिव है तो लोक डोमिनेंट से यही कहता है कि अगर एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस कौन करता है डोमिनेंट करता है रिसेसिव नहीं करता है यहाँ पे भी क्या है डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे भी डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करें दोनों ही जीन डोमिनेंट है यहाँ भी दोनों ही जीन डोमिनेंट है यहाँ भी दोनों जीन डोमिनेंट है यहाँ पे एक रिसेसिव है यहाँ पे भी एक जीन जो है उसके दोनों ही रिसेसिव है वाई के दोनों रिसेसिव जीन है यहाँ पे भी दोनों डोमिनेंट है यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है यहाँ पे भी दोनों डोमिनेंट है ठीक है बस सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन बनते हैं ये कितने बनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ठीक है तो जब हम फिनो टाइप इसका ड्रॉ करेंगे फिनो टाइप जब हम देखते हैं तो नाइन हमारे पास क्या आ गए डोमिनेंट आ गए जिसके अंदर क्या दोनों ही जीन कैसे होंगे डोमिनेंट होंगे राउंड दो, सीड होंगे प्लस येलो कोटिलेटन होंगे ठीक है अब हमें कौन से देखने हैं जिसके अंदर सिर्फ राउंड जो जीन है आर जो कैपिटल जीन है वो एक ही प्रेजेंट हो ठीक है वाई इसके अंदर क्या हो स्मॉल हो रिसेसिव हो ठीक है तो ऐसे कौन से जीन हैं इनके ऐसी कॉम्बिनेशन है बेटा एक तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास एक हो गया ठीक है जहाँ पे वाई दोनों ही रिसेसिव है यहाँ पर भी वाई दोनों रिसेसिव है सिर्फ एक ही जीन डोमिनेंट है आर का ठीक है यहाँ पे भी ऐसा ही है ठीक है तो तीन हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन से आ गए जहाँ पे राउंड जीन प्रेजेंट है मतलब जो सीड है वो कैसा है राउंड है ऐसे तीन कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास ठीक है अब हम येलो सीड के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जहाँ पे रिंकल्ड सीड हो बट येलो कलर के हो ठीक है ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास ठीक है इनको अलग अलग मार्क कर लेते हैं हम ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे भी ऐसा ही है और यहाँ पे भी ऐसा ही है तो थ्री कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाते हैं रिंकल्ड सीड के ठीक है और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है रिसेसिव का होमोजाइगस रिसेसिव का ठीक है सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास रिसेसिव का ठीक है तो हमारे पास जो फिनो टाइप यहाँ पे आ गया वो आ गया नाइन थ्री थ्री वन ठीक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया था इसके अंदर ये जो आया है फिनो टाइप आया है हमारे पास कब आएगी एफ टू जनरेशन में आएगी एफ टू जनरेशन में एफ वन जनरेशन में तो सारे ही एक जैसे थे फिनो टाइप कैसा था वन 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 सारे के सारे एक, एक जैसे थे कॉम्बिनेशन ठीक है तो यहाँ पे फिनोटाइप एक ही था लेकिन F2 टू जनरेशन में क्या है नाइन थ्री थ्री वन मोनोहाइब्रिड क्रोस का भी फिनोटाइप हमने डिस्कस नहीं किया 
मोनोहाइब्रिड क्रोस के अंदर फिनोटाइप क्या था बेटा यहाँ पे हमने किया था एफ वन जनरेशन के पास के अंदर हमारे पास जो इंडिविजुअल आए थे वो कैसे आए थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बट एक जैसे एक जैसे फोर आए थे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या था वन वन का रेशो और एफ टू जनरेशन में हमारे पास जो रेशो था फिनो का वो क्या रहा था हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये हमारे पास आया था एफ टू जनरेशन में हम ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको ठीक है जीनो टाइप को हम लास्ट में स्टडी करेंगे कि जीनो टाइप कैसे निकालते हैं ठीक है ये हम यहाँ पे रब नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा जीनो टाइप करते वक्त हमारे काम आएगा ये ठीक है तो यहाँ पे था बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ठीक है ये पेरेंट है हमारे पास एफ वन जनरेशन में हमें यहाँ पे जो गैमिट मिले वो कैसे मिले एक जैसे बट टू यहाँ पे एक जैसे बट टू एफ वन जनरेशन में इंडिविजुअल मिले हमारे पास सारे के सारे एक जैसे ठीक है अब इनकी जब हमने सेल्फिंग कराई ये तो एफ वन जनरेशन हो गई हमारे पास जब इनकी सेल्फिंग कराएंगे तो गैमेट हमें कैसे मिले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फिर से हमें यहाँ पे जो गैमेट मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ठीक है अब हमें जो एफ टू जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या मिलेंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ठीक है स्मॉल टी सॉरी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ठीक है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ठीक है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी तो यहां पे हमें जो फिनो टाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और दो क्या होंगे हेट्रोजाइगस ठीक है लेकिन जो हेट्रोजाइगस हैं उनके अंदर सिर्फ डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो यहाँ पे फिनो टाइप जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा थ्री इज टू वन क्योंकि ये तीनों ये दोनों और ये ये तो डोमिनेंट ही होंगे प्लांट जो है वो टोल ही होगा ड्वाफ नहीं होगा ड्वाफ तो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है ठीक है तो हमें हमारे पास जो फिनो टाइप यहाँ पर मिलेगा वो क्या होगा थ्री टू वन होगा ठीक है जीनो टाइप हमारे पास क्या होगा मोनोहाइब्रिड क्रोस के केस में जो जीनो टाइप हमें मिलता है वो क्या मिलता है एक तो डोमिनेंट है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है एक होमोजाइगस रिसेसिव है और दो क्या है हमारे पास हेट्रोजाइगस है तो रेशो क्या होगा वन टू वन ठीक है ये हमारे पास क्या होगा जीनोटाइप होगा ठीक है और डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप हम कैसे निकालते हैं इसका शॉर्टकट है हमारे पास क्योंकि ऐसे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मैन्युअली अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें काफी टाइम लगेगा तो इसके लिए एक शॉर्टकट है वो क्या है वन टू वन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रोस है ना तो हम दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे इनको ठीक है तो अब हमारे पास जो रेशो आएगा ये हम यहाँ से शुरू कर देते हैं वन की एक बार वन से फिर टू से फिर वन से इस तरह से वन टू वन अब टू की करेंगे टू की टू वन से करेंगे टू टू की टू से करेंगे फोर टू की वन से करेंगे तो टू अब फिर से वन की मल्टीप्लाई वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो वन वन की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो टू और वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा वन ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गया डाई हाइब्रिड क्रोस का जीनो टाइप आ जाएगा ठीक है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रोस का जीनो निकाल सकते हैं ठीक है और एक नंबर ऑफ गैमेट निकालने का हमारे पास मेथड है कि हम नंबर ऑफ गैमेट कैसे निकालें तो ये तो हमारे डाई हाइब्रिड क्रोस हो गया डाई हाइब्रिड क्रोस में आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर क्रोस 
ट्राई हाइब्रिड है टेट्रा हाइब्रिड है तो आप नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट कैसे निकालोगे ठीक है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ गेमेट अगर आपको निकालना है ठीक है तो हम करेंगे टू की पावर एन या टाइप ऑफ गेमेट टू की पावर एन ठीक है एन यहाँ पे क्या है टाइप ऑफ क्रॉस कि जो क्रॉस ले रहे हो आप वो कैसा है मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है ठीक है मोनो हाइब्रिड होगा तो हम यहाँ पे वन रख लेंगे ठीक है तो टू की पावर वन होगा तो ये तो टू ही होगा तो नंबर ऑफ गैमेट जो है वो कितने बनेंगे टू बनेंगे लेकिन अगर कितना है डाई हाइब्रिड क्रोस हम यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू आ जाएगा तो टू की पावर टू होगी तो टू टू जब फोर यहाँ पे आ जाएंगे टाइप ऑफ गैमेट हमारे पास ठीक है ऐसे ही अगर ट्राई हाइब्रिड क्रोस है तो हम इसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे <coughs> 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 जो नंबर ऑफ गैमेट यहाँ पे आएंगे हमारे पास टू टू जो फोर एंड फोर टू जो एट एट जो है वो टाइप ऑफ गैमेट हमारे पास आ जाएंगे इसी तरह सौ और हम निकाल सकते हैं ट्राई हाइब्रिड के लिए टेट्रा हाइब्रिड के लिए हम नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट यहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है अब नंबर ऑफ गैमेट इतने हो जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा भाई कि जो टाइप ऑफ गैमेट जो गैमेट है वो किस तरह से बनेंगे कैसे बनेंगे ठीक है होमोजाइगस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है होम हो जाएगी इसमें तो सारे के सारे एक जैसे बनेंगे तो वहाँ पे हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें प्रॉब्लम आती है हेट्रोजाइगस के अंदर ठीक है तो हेट्रोजाइगस का अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे फोर क्लाइन मेथड आप यूज़ कर सकते हो ठीक है जैसे आपके पास कॉम्बिनेशन क्या है हम फिर से वही ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ठीक है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कैपिटल वार के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ठीक है तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो फोर क्लाइन में फिर से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ गेमेंट इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल वाई आर एंड स्मॉल वाई ये आप निकाल सकते हो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई तो इसको हम फोर क्लाइन मेथड के साथ कहते हैं इसके साथ हम नंबर ऑफ क्रोसेस को निकाल सकते हैं अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके आपने ट्राई हाइब्रिड क्रोस ले रखा है तो उस, उसको भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये आप जैसे हमारे पास क्रोस आ गया ठीक है तो अब अगर इसका क्रोस ये मैंने सिर्फ ये स्मॉल सी है लेकिन इसको इजीली डिफ्रेंशिएट हम कर सकें इसीलिए मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया ताकि कोई दिक्कत ना आए ठीक है जैसे अब हम क्या करेंगे इस तरह से एक मिनट थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी इसी तरह से स्मॉल के साथ ठीक है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी ठीक है इस तरह से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो जैसे ये एक कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास ये बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी और एक ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी ठीक है इसी तरह से एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी इसी तरह से ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास ठीक 
कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा हमारे पास ये बनेगा एक कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा ये अब मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली डिस्टिंग हो, हो सके ये ठीक है तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आएगा ये और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा ये ठीक है तो कैपिटल ए कैपिटल सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी एक कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एक आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी ठीक है तो इस तरह से हम नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट जो है वो निकाल सकते हैं फोर क्लाइन मेथड से फूनट्स के से हम नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिविजुअल्स को निकाल सकते हैं और को निकाल सकते हैं ठीक है इसी के साथ आप ये वीडियो ख़त्म होती है इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग